la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, a través de la empresa Tramusa, adquirió un terreno de mil metros cuadrados para la construcción de un local institucional que sirva para las juventudes y la población en su conjunto. La autoridad de DIL resaltó la importancia de descentralizar su gestión en beneficio de los machupicheños. Y creo que se está avanzando concretamente en el distrito de Machu Picchu. Estoy muy contento porque esto es un hecho. Y sí, yo ya conversé con el gerente y he sido claro que esto no tiene que salir para diciembre. Esto tiene que salir mucho más antes. Tiene que salir porque las cosas las estamos haciendo de manera rápida, ejecutiva y por supuesto con la total seriedad. Es entender, por supuesto que todos nos sentimos, nos debemos sentir orgullosos el día de hoy porque estamos siendo partícipes de un hecho trascendente en nuestro distrito de Machu Picchu. Lo ha dicho bien claro nuestro presidente directorio, que esto va a quedar para siempre. Esto seguramente albergará a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y nosotros ahora estamos también, por supuesto, siendo parte de esa trascendencia, porque somos los que estamos ejecutando este primer paso. Agradecer a los trabajadores de la empresa Tramusa, a todos y cada uno de ellos, que si su esfuerzo, si su trabajo, no hubiese sido posible, por supuesto, concretar este objetivo. De poder darles la bienvenida en esta nueva sede o nuevo local adquirido por la empresa Tramusa. Son mil metros cuadrados donde a futuro, muy cercano, va a funcionar nuestra sede institucional. Aparte de ello también la oficina de enlace de la Municipalidad de Machu Picchu, la oficina de bienestar social y como no, la Casa de la Juventud, que fue una promesa en nuestra campaña. Me siento, como les dije, muy orgulloso y feliz, porque en estos pocos cuatro meses estamos logrando muchas cosas. Uno de ellas es la adquisición de este terreno, y muy pronto, además, también tendremos la renovación de nuestros seis buses de la empresa Tramusa. La proyección de la gestión de David Galloso busca convertir este futuro centro de coordinación en un espacio de recreación, hospedaje y enlace para potenciar el desarrollo humano. En ese entender, los funcionarios de Tramusa y regidores de la municipalidad saludaron esta nueva adquisición. Juventud Divino Tesoro, los miro a cada uno de ustedes, aquí tenemos uno de ellos, a nuestro joven alcalde, a los señores regidores, a ustedes jóvenes me dirijo, este local quedará imperecedero, será por la eternidad, vendrán muchas personas, muchas personas seguirán viniendo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y así sucesivamente, aquí tendrán un espacio para graduarse cuando sean profesionales, tanto de mando, mando medio como profesionales de la universidad. Ser partícipe de este evento, que fue iniciativa de nuestro alcalde, David Galloso, y que ahora, gracias al respaldo del Consejo, y también a la iniciativa, al ímpetu de los señores directivos de la empresa Tramusa, se ha logrado... ...donde hacer sus conferencias, sus reuniones y ahí apoyando siempre nosotros. Agradecer a Dios por darnos todo esto, por adquirirlo y gracias. En este acto significativo se realizó el pago a la Pachamama y la recepción de estos terrenos en medio de la celebración y la algarabía de los presentes. Muy bien, mientras uh, Nicanor se alista para desarrollar este ritual, vamos a concluir esta ceremonia protocolar. Invitando a el señor Yuri Baca, integrante del Perú. Arequipa, de tres, señor alcalde. A la una, a las dos y a las tres. El terreno está ahora disponible para todo el pueblo de Machu Picchu. ¿De cuántos metros estamos hablando? Son mil metros cuadrados, donde se estará plasmando el sueño de los machupicheños de construir eh, su, la Casa de la Juventud, 
tanto el local institucional de la empresa Tramusa y también eh, las oficinas de enlace para la, con la municipalidad de Machu Picchu.